ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் மாரியப்பன் ஐயா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடரனுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆன்மன் ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு என்லைட்டன்மெண்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்பி சீரீஸ் ஐஎம்லெஸ் மெடிடேஷன் பாகம் முப்பத்தி நான்குங்க ஐயா ஐயா இந்த பாகத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன விதமான வழிமுறைகள் இங்கே நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிற ஐந்து நிமிட தியானம் வந்து எதை வச்சு பண்ண போகிறீங்கன்னா தியானம் பண்ணுவதற்கு ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன வந்து பொருட்கள் வேணும் எண்ணெய் ஓட்டங்கள் தான் வேணும் யாருக்கு தியானம் எண்ணெய் ஓட்டங்களை வந்து என்னடாப்பா இது இப்படிலாம் எண்ணங்கள் வருதுன்னு பார்க்குறது தானே தியானம் ஸோ இந்த வருதுனாலே அங்கே ஏதோ வந்து அங்கே ஒன்றுமில்லாத பிரதேசம் மாதிரி இருக்கிற நம்ம சுரூபத்திலேருந்து இந்த மனம் வந்து ட்ரா பண்ணி ட்ரா பண்ணி தனி மனமாக ஒதுங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் அங்கே வருது இது ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையே எப்படி இருக்குன்னா சுட்டறிவு வந்து எண்ணெய் ஓட்டங்களாக பேச்சுக்களாக வீடியோ காட்சிகளாக பதிந்த அனுபவங்களை வந்து ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு வெளில எடுத்து கொடுக்குது ஒப்பிடுது ஒப்பிடுதுன்னா என்ன கம்பேரிசன் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதாவது நானுன்றவன் இப்படி நான் இப்போ எதிர்க்க ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அவரை வந்து ஓயாம வந்து என் என்னுடைய நிலையிலிருந்து அவரை ஒப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அவர் பேசுகிற தகுதியை பார்க்குறேன் நல்லா சூப்பராக பேசுகிறாரு இவர் நம்மளால் இப்படி பேச முடில உடனே அந்த ஒப்பிடுதல் வருது கண் பார்வையில் அவருடைய உயரத்தில் அவருடைய உருவ தோற்றத்தில் எல்லா விதங்கள்லேயும் ஒப்பிடுதல் வந்து எல்லார்கிட்டையும் வந்து பதிஞ்சு கிடக்கு ஒப்பிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்கள் எல்லாமே வந்து ஜட்ஜுடு கன்க்ளூஷன் ஜட்ஜுடு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஓயாமல் உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்குது இந்த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்குது இப்படியே இப்படி எப்படி வந்து ஒரு 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 எண்ணெய் ஓட்டங்களுக்கு வந்து எப்படி இது பேசிஸாக இருக்கலாம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லா எந்த எண்ணங்கள் வந்தாலும் நீங்கள் அது கூர்மையாக அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து ஏதோ ஒரு அளவுக்கு இன்னொன்று இன்னொரு பாவத்தையோ இன்னொரு உணர்ச்சியோ ஒப்பிட்டு தான் அது வந்திருக்கும் அங்க அதனுடைய எதிர்மறையோ இல்லாட்டி இதை விட தரம் தாழ்ந்ததோ தரம் உயர்ந்ததோ ஏதோ ஒரு விதத்துல குணத்திலேயோ அளவுகள்லயோ பௌதிக அளவுகள்லயோ நீங்க நினைக்கிற விஷயம் வந்து ஏதோ ஒப்பிடப்பட்டதாகவே இருக்கும் சோ கம்பாரிசன் இல்லாம இந்த மனித சமுதாயம் இல்லவே இல்லை ஓயாம ஒப்பிடுதல்கள் ஓயாத ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஓயாத இவேல்யூவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவிடுதல்கள் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால எல்லாத்தோட பேசிஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எண்ணங்களுடைய உதிப்புக்கும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஓயாத ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸு அளவிடுதல்கள் அப்புறம் வந்து பரிமாணங்களில் அதை வந்து முடிவு முடி முடிவு கூறுதல் புரியுதுங்களா ஒன்றுத்தை ஒப்பிட்டு இன்னொன்று இன்னொன்றோட ஒப்பிட்டு இது இப்படி இருக்கணும் இப்படி இப்படி ஆகணும் இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பரிமாணம் இருக்கு ஸோ இந்த ஒப்பிடுதல்கள் வந்து நம்மளுடைய அத்தனை சுபாவங்கள்லையும் ஊறி இருக்கு அப்புறம் பௌதீகத்துல நம்ம விவகரிக்கிற அத்தனை விஷயங்கள்லையும் இந்த ஓயாத ஒப்பிடுதல்கள் இருக்கு அழகுல படிப்புல பேச்சு திறமையில உருவ தோற்றத்துல அப்புறம் உடம்ப வச்சுட்டு இருக்கிற விதத்துல அப்புறம் உடைமைகளை வச்சுட்டு இருக்கிற விதத்துல உறவுகளை வச்சுட்டு இருக்கிற விதத்துல அதாவது எழுந்துண்டதுலேருந்துங்க இந்த புத்தியால் பகுக்கப்பட்டு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக இல்லாத ஒன்று ஒரு மனிதன்கிட்ட பார்க்கவே முடியாதுங்க இந்த கம்பேரிசன்றது ஒரு பெரிய வியாதிங்க அது கொண்டவரை போட்டி போட வச்சு பொறாம தீயில் தள்ளிடும் அதனால் வந்து எது எழுந்தாலும் அது ஏதோ ஒரு பரிமாணத்துக்குள்ள இருந்து நான் பாவம் அதை ஜட்ஜ் பண்ணிடுச்சு அதனால தான் அது இப்போ வந்திருக்குன்றத முதல்ல நீங்கள் உடனே உணரணும் அந்த உணர்றதுக்கு பண்ணுற இந்த தியானம் தான் இந்த ஐந்து நிமிட நானற்ற தியானம் என்ன உணர்றதுன்னா என்ன இருக்கிறது எல்லாமே ஒப்பிடப்பட்ட முடிவுகள் தீர்மானங்கள் அது இல்லாமல் வராது நான் கண்ண முடி உட்காந்தாலே வரப்போகிறது அது எது வந்தாலும் வந்து இதனால தான் வருதுன்ற அந்த ஒப்பிடுபவனை இது நாள் வரைக்கும் ஒப்பிட்டு வாழ்ந்தவனை இப்போது நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அவன் நின்று போயிடுவான் உங்ககிட்ட ஒப்பிடுதல் நடக்கவே நடக்காது எந்த விதமான ஒப்பிடுதலும் நடக்காது அப்படியே நின்றுரும் அது நிக்கிறதுன்றது அப்பேற்பட்ட பலம் 
இந்த தியானத்தை தான் நீங்கள் அடுத்த ஐந்து நிமிடங்கள் பண்ண போகிறீங்க எத்தனை தடவை வேணா பண்ணுங்க எவ்வரி திங் இஸ் எ கம்பேரட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கம்பேரட்டிவ் கம்பேரட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அவ்வளோதான் அந்த அந்த ஸ்டேட்டை பற்றி நம்மளுடைய மனத்தில் எடுத்த தீர்மானங்கள் தான் இப்போ வந்து ஒப்பிடுதல்களாக வந்துட்டே இருக்கு ஸோ அது வரும் பொழுதே வந்து அந்த உணர்வை கடந்து நில்லுங்க இந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அங்கே சின்ன உணவும் கிடையாது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் சின்ன உணவும் கிடையாது வயோதிகனம் கிடையாது நோயுற்ற உணவும் கிடையாது ஆரோக்கியம் உள்ள உணவும் கிடையாது பெரிய உணவும் கிடையாது எந்த விதமான பேர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸும் இல்லாமல் ஒப்பிடுதல்களே இல்லாமல் ஸ்வச்சமாக ஒன்று மற்ற தன்மை போல நம் சுரூபம் வந்து துலங்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்ற அந்த அடிப்படை உண்மையில நம்ம தோயறத்துக்கு தான் இப்படி நம்ம வந்து மனத்தை கூறு போட்டு அத்தனையும் வந்து வெளியில கொட்டி அலசி தூக்கி போடுறோம் எஜெக்ட் பண்றோம் கம்ப்ளீட்டா எம்டி பண்றோம் இந்த நம்மளுடைய மனம்ன்ற ஒரு குப்பை கோலத்தை வந்து நம்ம எம்டி பண்றோம் அதுல ஒப்பிடுதல்கள்ன்றது பயங்கரமான வியாதி இந்த ஒப்பிடும் மனப்பாங்கு இல்லாமல் எந்த யாஸ்டிக்கும் இல்லாமல் இருந்தா இன்னும் நல்லா உயருவோம் யாரோடைய போட்டி போட்டு தான் நம்ம உயரணும்னு இல்லை அதனால வந்து தைரியமா பண்ணுங்கோ எத்தனை தடவை வேணா பண்ணுங்க இதனால வந்து இது வந்து புத்தி வந்து இன்னும் கூர்மை பெறும் ஒப்பிடுதல்களை கடந்து ஒரு கூர்மை தன்மை பெறும் புத்தி கூர்மை வந்து நன்கு வளரும் வாழ்க்கைக்கும் நல்லது ஆன்ம ஜானத்துக்கு மிக மிக நல்லது அடுத்த நானாற்று தியானத்துல சந்திப்போம் அற்புதமையம்